。他们要是没睡怎么办？这个点他们肯定都睡。Surprise！ 我们要给你们办欢迎 party 吗、啊？那个天不早了，我们也早点休息，你们也早点睡啊！对对对，你们坐飞机那么久了，太累了，赶快回房间休息吧！啊啊！妈说的对，我们欢迎派对明天再办，今天我们就先上去休息了。行行行，有什么事儿明天再说啊，赶紧休息。要这么发展下去啊，<笑>老太太，你很快就要抱上重宿去了。别打扰他们了，小声点，赶紧走吧，休息休息休息，走走吧走吧，来，赶紧走。嗯、尹太太，该休息了、嗯。我这不是在收拾行李吗？你要是困了，你就先睡吧。你不躺在这儿，我怎么睡得着呢？睡不着的话，你就找点事情做嘛。好。我我是干嘛？我正忙着呢。不是你让我找点事情做吗？要不你帮我收拾一下行李。遵命，老婆带。你要精致外貌，怎么没告诉我？哦，这个是这次进修学习的课题。不过呢，通过这三个月的学习，我也确实发现一个问题 ：C C 应该去找一个更大的平台。所以说，老婆大人是看上了外貌这个平台。我也有考虑过这个问题。不过，我觉得以 C C 现在，可能达不到外貌的基本标准。嗯，顾西西，你现在是外貌的老板娘，外貌所有的门槛，都可以为你重新设立。我不要，我决定把这一刻当做我的期末结业作业，所以你。绝对绝对绝对不能帮忙啊！好吧，你说怎么办就怎么办。真乖。哎，等等等等。嗯。该进入主题了。嗯。秦思成。真正辛苦的是我们，你们俩再这样公开的秀恩爱的话，我就要申请工伤理赔了啊！这样，你去财务部，把你这个月的工资结一下，明天不用来了。哎，看一下这个，那尹太太先看一下合同的细节问题吧。这个也不用了，你们只要记住，这是外贸老板娘的项目，在不违反公司规定的基础上，你们自己把握细节就可以了，懂了吗？明白，思成。好了，工作聊完了，我想你了。我不是在你旁边吗？工作时间能算吗？我想。你疯了！这在公司他们都看着呢。思成，睡醒了。嗯，我要去公司了。好好工作，在家乖乖的。嗯嗯
，怎么这么早就来了呀？还不是因为着急见你。我利用午休时间把所有工作做完了，午饭还没吃。你想吃什么？我请客。嗯，难得老婆大人请客一次，我得好好选择餐厅。哎，你们能不能注意一点？这里还有个大活人呢。我们马上走，店里就交给你喽。你们也太没人性了吧！你们两个去约会，留下我一个人加班。没事，现在工作日，工作特别少，你也赶紧走吧。哼，还是我的西西好，西西最爱我了。不行，我老婆只能爱我一个。你哦，尹总、尹太太，网上流传的结婚契约是真的吗？你们假结婚是为了 Alex 的合约吗？那你们的行为算不算商业欺诈呢？尹小姐，麻烦你回答一下我们的问题。商业欺诈吗？你们到底是什么样的关系啊？你们到底为什么假结婚呢？你们到底是什么样的关系啊？麻烦回答一下吧。回答一下我们的问题吧。回答一下我们的问题。尹总，回答一下好吗？站一下，站一下。大家后退。各位记者朋友们。各位记者朋友们，安静，安静一下，听我说，我有最新的独家消息，有什么可以过来问我。这骗子夫妻联手演绎商业欺诈大戏，这群网友也太现实了吧！明明前几天还说你们是神仙爱情呢，翻脸的速度比翻书还快。不是，等等，所以你、你、你、你们之前都是假的呀？现在是真的了，不是，他都知道你都不告诉我，尹思辰，我们这么多年的兄弟关系是假的吧？现在还不是说这些的时候，你也知道，不对，是你们都知道，就我一个人不知道，你们欺负我呢。记者那边我已经打过招呼了，暂时他们不会采取下一步的行动。思辰，这件事情到底是谁做的？你有头绪吗？是冉希薇做的。他怎么会知道？还有上一次时尚庆典的时候，也是他做的。不管他最后的目的是什么，我们都一定可以解决的。不行，我必须要打个电话给他，问个清楚。把我们这么多年回来。嗯，他在做这些事情的时候就已经表明他的立场和态度。现在问他还有什么意义吗？思辰说的对，现在外贸的市值瞬间蒸发了一点二亿，股市一直下跌，当务之急是解决这件事情。最好能取得 Alex 的谅解，这样舆论压力应该会减轻一半。我已经向 Alex 发了邮件，解释了事情的经过，就等他回复。哎，我有一个办法，就是我觉得我们可以安排一个产检，然后让思辰陪西西去看产检，拍下照片发在网上，最后再由尹奶奶出来澄清说你们只在备孕，这样不就可以转移注意力了吗？不行，奶奶是无辜的，不能把她牵扯进来。这样不是最正确的公关方式，但是这样可以转移注意力呀、啊。算了啊，我想个办法吧。我有一个狗仔朋友，他有很多那些明星的黑料，把他爆出来，那边燃了，我们这边就平息了，对不对？我觉得可以。这不像上次的时尚庆典，只是一个单纯的八卦新闻。契约婚姻直接影响了外贸和 CC， 甚至还包括了影视集团的股价。我不能再像上次一样，抱着侥幸心理去蒙混过关了。我觉得也是。我们应该主动向大众说明真实情况，取得他们的谅解。但是这样一来，你们的局面就会变得非常的被动。毕竟，你们承受这样的危机，就要付出相应的代价。没关系，无论之后发生什么，我都会和思辰一起承担。我不会让你受到一点伤害。知道了。好啦，去忙吧，我自己没事的。嗯，照顾好自己。嗯。哎，怎么就走了呀？